привет! Сейчас я хочу сделать себе маску. Масочка вот такая вот с алоэ. Хорошо, что тут две штучки. Мы одну штучку отрываем. И сейчас сделаем. Хотела сделать с этим... Я забыла, как фрукт называется. Ну, короче, я потом вам покажу. Я забыла, Ля. Но она ночная. Будем делать, когда я буду ложиться спать. Ну, не сегодня, а вообще сделаем, Ля. Забыла. Ну ладно. Вот. И что хотела вам сказать еще вот по, это, по поводу вот этой вот ма не маски. Я думала, что это маска. А оказывается, это соль для ванны. Ванилька. Блин. Это, хоро... <смех> это хорошо, что мы с Инессой списались. Я говорю, Инесс, что это за маска такая вся гранула? Что это такое? Она говорит, Оль, это соль для ванны. Я говорю, а, я, я так бы я нанесла на это, на лицо бы. <смех> И была бы я бумбарашек. Так, ну что, сделаем мы маску с алоэ. А, нанесла я, как обычно, маску на волосы. Вот, что хочу сказать по поводу нашей погоды. Поговорим о нашей погоде. У нас капец, как холодно, капец, капец. У нас минус 2, ну, минус 2 не холодно, да, вроде бы. А, сейчас вот я смотрю, небо такое голубое, солнышко, вот. Но утром встали холодно. А, я делаю себя как, я не знаю, как чукча, куртка теплая, шапка, унтики, девочки, унтики. Что-то мне так холодно было, но я посмотрела, что я их пока одевать не буду, потому что на меня смотрят как на дурочку, да, типа еще только, только, типа маленькое похолодание, ты уже в унтиках ходишь. Но я одеваю их почему? Потому что мне удобно, потому что с Катюхой то на коляске мы едем, то пешком идем, а сапоги, в сапогах мне неудобно, они немножко скользят, и у нас был дождь, и не маленькая такая гололедица, и они очень сильно скользкие, поэтому мне неудобно в них ходить, но поняла, что удобно-неудобно, надо их одевать, потому что в унтиках еще очень-очень рано ходить. Так, цвет вот такой вот зеленый, запах очень приятный. И мы сейчас... Вау! Я их положила в холодильник, и что-то не надо их ложить в холодильник. Что-то дома дубак. Ава! И маска холодная. Маска очень такая приятная. Вот такого маленького пакетика хватает на все ваше лицо. Прямо все вот в точь-в точь. Прям супер. Я даже вот размазываю. Запах такой... Так, приятненький запах. Сейчас хочу приготовить себе завтрак. Я в пятерочке вот купила по акции 19 рублей 99, куп... 99 купик. Купик. А, грубо говоря, 20 рублей. Да, купила вот такие вот а, два злака. Готовый завтрак с низким содержанием сахара и без пальмового масла и соли. Вот. И кефир. Сейчас задела вот такой вот небольшой стаканчик. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Завтрак сухие смесь, зерновая, запеченная гранола, гранула или гранола, состав хлопья овсяные, хлопья пшеничные, рапсовое масло, вода, питьевая мука рисовая, мука пшеничная, патока, угу. орехов, арахис и кунжут. Так, сейчас мы что сделаем? Это мы сейчас чик-чик-чик. Так... Насыпаем. Прям так я побольше. Наливаем мы кефир. Вкусняха и вкусняша. Берем ложку. Наверное, я перебухала свои гранолы. Гранулы. Так, сейчас немножечко постоит, и будем завтракать. Вот знаете, вот с одной стороны, вот, да, я уже не плачу по своим мужичкам, а, уже за Катюхой же так не бегу, как бежала в первый день. А, с одной стороны, здорово, здорово, когда никого дома нет, тут ты отдыхаешь на самом деле, но... Здорово, что ты не готовишь, ты от этого отдыхаешь, да, ты не убираешься каждый день, вот я сделала уборку, вот, я 
довольно все чистенько, ну, как бы, все нормально. Вот, вечером, вот у меня, вот не то, что вечером, Катюха приходит, и мы с ней, какой-то маленький у меня адреналинчик, да, а она покушала в садике, потом мы домой приходим, где-то, на, ну, часика 8 или 9, если она там хочет подушечки или там яичницу, да, покушать. Я как бы, ну, Нормально, я не кушаю, нет такого, знаете, вот запаха, когда у меня Руслан дома, приготовил ему торт, приготовил ему сладко, и Максим как бы тоже, вот, поэтому в этом плюсом, но за своими, за своими мужичками все равно я скучаю, это неправда, что я не скучаю, нет, я скучаю, но это огромный плюс, может быть, это и хорошо, что их пока нету, потому что я немножко отдыхаю, вот, от всей этой бытовухи, так сказать. Вот, так что, есть так, мой завтрак уже сейчас настоится, и буду завтракать. Помыла сейчас голову, маску я смыла, что хочу сказать по поводу маски, классная, хорошая маска, ничего плохого не скажу, мне кажется, обычные маски, ну, обычные, да, которые именно мазать на лицо, сейчас телевизор тише сделаю, намного эффективнее, да, работают, чем тканевые. Но я такая ленивая стала, да, и этот, как его, не знаю просто, как вам стать, вот, стала настолько ленивая, что мне легче нанести тканевую маску, походил, да, с ней, ее обкакал, если вдруг что-то не так, и все, да, ты ее, типа, сняла, и не надо там ничего смывать-то. А, а чем мне нравятся маски, но чем я ленивая, это то, что маску нужно нанести, да, все супер, она никуда не съехала, не, не скукожилась, ничего, но ее смывать надо. А бывают такие еще маски, очень тяжело смывать. Ну, это легко смылось, у мне очень нравится. Личка такое гладенькая-гладенькая, прямо, прям персик. Ну, прикольно, мне понравилось. Так, сейчас я буду обедать. Смотрите, я нашла вот такую штучку, сито, небольшое, с ножками. Прикольно. Так, у меня здесь рисовая лапша. Куриная котлета. Так. Опа. Это я сейчас обедать буду. И вот такой вот салат огурцы, помидоры. А рисовая лапша у меня сейчас я вам покажу. Опа. Сейчас. Вот такая у меня сенсой рисовая лапша Фокшо. Брала в Дикси по акции по 60 рублей. Так что вот такая у меня едушечка. Берем вилочку. Во! Вкуснота! Всем приятного аппетита! На улице, ну, прохладно, не ветрено, но прохладненько. Это уже радует, что не ветрено. Уже пошла я за Катюхой, одела я сапоги, а не унтики, чтобы не так сильно позориться. Видите, я вышла днем. Ой, днем, ну, светло, да? А придем мы сейчас, Катюха, будет темно-темно. А еще западло, не то, что западло, где... Последнее время, последнее время я этот, как его, беру Катюхи коляску, потому что у нас от дома до остановки не близко расстояние, поэтому мы едем с ней на коляске. Если погода на тот момент была позволительная, да, не холодно, мы прям, ну, отсюда и до садика пешком, мне на маршрутке, ну, не ездили. А сегодня я, и коляска, кстати, такая, знаете, во-первых, она неудобная, и она уже, если честно, выросла с нее. Но мне -то тащить ее, это, конечно, жестоко. Потому что она как бы уже весит немало. И еще теплые вещи. И я сама в теплых вещах, и уже немножко некомфортно. А сегодня я что-то психанула. и говорю, Катюк, давай без коляски. Ну, давай. Но нам повезло, что мы и шли по дороге. И подруга ехала с работы на ночной смены. И нас довезла до остановки, поэтому пешком не шли. Я не нервничала. А как сейчас будет происходить эта вся вот эта эпопея, я не знаю. Такой снег идет, классно. И я иду, знаете, рука такая, мерзнет рука. Мерзнет, мерзнет, она у меня уже замерзла, моя ручка, моручка. Вот. Так что иду за Катюхой. Вау! Сейчас мама, сейчас она, этот, как его, сейчас она меня увидит опять. Каждый раз, как я прихожу, яйцо купила? Яйцо купила? Ну, сейчас я скажу, что мы вместе с ней в магазин зайдем, она сама себе купит. Зашла в фикс прайс, и Катюхи взяла вот такую вот маленькую модницу, 99 рублей. Вот. 
Зашла туда, я думала набрать ей сладости, но думаю, ну что эти сладости? Постоянно сладости, сладости выйдет на такую же сумму. А здесь, мне кажется, ей будет очень интересно, и мне кажется, ей понравится. Здесь и платье поменять можно, туфли, короче, очки, какой-то а-ля браслет зеленый, да, какая грязюка. Вот. Я уже дошла до садика. Сейчас я ее заберу. Ну, ты довольна куклой? Да. да? А как в садике было? Нормально в садике. Нормально? Катюнь! Кать! Ты куда? Смотри машины. Что в садике делали? Расскажи мне. Что в садике делали? Девочки, это капец, это капец. Сейчас что было в магазине, я вообще... Мы уже с Катюхой возвращаемся домой, зашли в магазин, покажу еще, что купили в магазине. Но что было, я была вообще в полном шоке, в полном улете. Сейчас домой приду, я вам расскажу, что вообще произошло. Это капец, что было. А чего ты устала, Зай? Что это? Стреляет. Пойдем. Это что салют. Уже не устала? Уже не устала? Я устала. Устала? Я устала. Салют. Бабах. Что там? Видите, у нас здесь игрушка в капюшоне. Ты куда пошла? Пойдем, иди сюда. Иди сюда. Ты чего? Все? Заплевала? Ну, пойдем. А чего ты устала? устала? Мама тоже устала, Катюш. Устала, У мамы коленка болит. Стой, машина есть. Вот так. Дин, 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 дин. Как? И я, давай. Иду, иду, иду. Вот она. Вот препятствие наше. Вау! Давай. Не будешь уже? Нет. Почему? А у меня вот препятствие. Пам, парам, парам, парам. Все, мы уже пришли. Здоровски. Да, Катюха, уже мы дошли. Ой, слава Богу. Девочки, пришли мы домой. Не обращайте внимания, я заколола челку. Мне так удобно. И здесь, знаете, ничего на лицо не падает и челка не мешает. Короче, такая ситуация, вообще, может, с каждым такая ситуация быть. Сейчас расскажу, что вообще произошло и что меня, знаете, вот так взбудражило. Блин, я сегодня без бровей, как будто я вообще без лица. Пипец. Надо как-то... Все о себе, да о себе, да, красивой. Короче, мы с Катюхой забрала ее садика, мы сели на автобус, приехали, ну, к нам. И заходим мы, а, Зайц? Вау! Это клево! Это мое колечко. Хорошо, твое колечко. Вот. Катюшечка, подожди, Зай. Вот. И, короче, мы зашли с Катюхой, этот, как его, зашли в Дикси купить йогурт. Сейчас я вам покажу йогурт, какие я взяла. Дальше потом я покажу, что я еще купила с Катюхой в Магните, потому что она мне уже просит йогурт. Я зашла купить вот такие вот йогурты. Я их обожаю. Эпика, они стоят 70 рублей. Сейчас по акции они по 50. Вот такие вот. Вот такой, вот такой взяла. Вот такой взяла тут с фисташкой. И Катюхи взяла, он был по 40 рублей вроде бы. Большой грант. Ну, вот такой вот. Вот. Она убежала, я вам показала. Ну, ладно. И я так поняла, ну, не то, что я так поняла, мы зашли уже с Катюхой под конец, и принцип, смысл, я поняла. Блин, как я долго разговариваю, да? Короче, суть. Девушка с ребенком, девушка с ребенком зашли в Дикси, и я так поняла, и как большинство из нас с мамой, с детьми, да, что-то купили в одном магазине и пошли в другой магазин. У меня, так сказать, часто бывает, я там беру там конфеты, чупа-чуп, скиндер, и мы вот с этим идем в другой магазин, она это держит в руках, как бы, ну, нормально, да, 
И когда мы на кассе расплачиваемся, я говорю, это наш. Ну, никто ничего не говорил. А в этот раз я не знаю, что там случилось. А, ну, как я поняла, что то же самое, она где-то купила что-то ребенку. И идет к кассе, да, ну, как бы оплачивать уже то, что она купила в этом магазине. Ну, да, ну в Дикси, да. И ей говорят, девушка, а это? Она говорит, это наша. А она говорит, ну, там кассир, говорит, нет, девушка, я видела, что ваш ребенок брал Kindle. Она говорит, нет, он взял и положил. Вот, а, ну, короче, вот такая вот кусь, 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 да, как там было на самом деле, я там не знаю, взял он, не взял, потому что они там вот на кассе вот кричали, охрана была, и женщина, эта девушка, ну, девушка вполне приличная, ну, как мы все, обычная девушка, ну, как, нормальная, я бы никогда не сказала там, что он там ребенок взял, я почему верю больше девушке, потому что у меня и Катюха такая, да, она подошла, мама, можно киндер? Ой, нет, киндер не хочу, я хочу, допустим, чупа-чупс, да, но я такая контролирую, что она взяла, что не взяла, вот, и, и что-то я, знаете, прям так мне жалко девушку, там кричат на нее, воровка, туда-сюда, она говорит, да вы какая воровка, она говорит, я купила вот в магазине, ну, я не помню, какого, она говорит, а, ребенок как бы с собой это принес, он просто посмотрел этот киндер, мы как бы, это наш киндер, я за него уже заплатила, типа, покажите чек, а она говорит, ну, я не взяла чек, я не могу вам доказать, да, надо, давайте камеры смотреть, потому что мы зашли с этим киндером, мы ничего не брали. Ну, короче, я расплатилась, ушла, и, девочки, мне, вот, если честно, так немножко вообще не по себе стало, что эту девушку обозвали воровкой, вообще, потому что в такой ситуации многие из нас, да, бываются детьми, я просто вам говорю, на всякий пожарный берите чеки. Если вы где-то в магазине купили и планируете пойти в другой магазин, да, обязательно дождитесь, возьмите чек, чтобы не было таких неприятностей. Вот, это урок мне тоже. Я вообще чеки не беру, вообще не беру. Я вот заплатила, повернулась, пошла, потому что пока он пробьется, пока туда-сюда. Или элементарно я вообще забываю про чеки. Вот, вот такая история. Чтобы не были мы воровками. Вот, это вообще там трэш из, из трэша в этом магазине. Я такой первый раз вижу. Вот. И зашла я с Катюхой да, 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 магнит косметик. Покажу я, что купила. У меня закончился мой... Э, что закончилось мне? Антижир, который выводит всякие за горе, от горе... Всякие трудные пятна. Вот. И, короче, купила нашумевший вот такой вот Glass as Elite антижир. У меня был фикс прайсовский, он черный, там есть на донышке. Вот, и было санита, вроде бы санита, тоже неплохая штука, удаляет прям хорошие такие, знаете, застаревшие пятна. Вот, ну, нашумевший вот этот... А зелит, и я взяла его попробовать, взяла магнит косметик, он вроде бы 130 рублей стоил. Потом взяла вот такой вот э, мастер блеск Deo блок для унитаза с лесным ароматом, свежий аромат 30 с копейками. Блин, у меня что с ценами, я не помню. И на кассе, девчонки, вот для чего, вот для чего он мне нужен, я не знаю, я шла вот сейчас домой всю дорогу об этом думала, для чего я его взяла, не знаю. Чистая линия, идеальная кожа, гель для умывания. Зачем ты, Оля, его взяла? Я взяла только что гарнир. Сейчас я вам его покажу. Вот, только купила себе вот такой вот гарнир. Брала я подружки за 199 рублей. Основной уход, очищающий крем-гель, очищает и успокаивает кожу розовая вода. Девчонки, обалденная гель. Вообще для этого гель, вот, да, чтобы умыться, там нужна вообще громомолечка. Обалденно очищает э, лицо, хорошо смывает макияж, кожу не сушит. И вот такая же бутылка, такая же бутылка я видела в Дикси по акции, 192 рубля. Моя любимая виноградная косточка тоже от Гарнье. И вот такой вот чистая линия. А мне на кассе говорят, вы не хотите взять для гель для умывания половина цены? Я говорю, сколько стоит? 240. Ну, там с копейками, я так, утрирую уже. 240, думаю, ну, пополам 120. Пиндец, для чего она мне нужна? Не знаю. Здесь практически полная бутылка, еще вот это. Короче, я не знаю, зачем я это взяла. А еще хотела вам показать, я забыла вообще вам показать. Да, смотрите, что я нашла. Да, что я нашла, и никто не увидел, что я нашла. Сейчас вам покажу. Все, съела йогурт. Да, теперь это Смотрите, 
Я давно это искала. Блин, оно не будет это видно. Ложечка. Это мышка. Да что ж такое, не видно. Это мышка с ложкой. Это денежная мышка в кошелек. Блин, <свист> я так давно <свист> ее искала. И <свист> я ее нашла. Нашла ее в фикс прайсе. <свист> вот она. Блин, и не могу вам показать, потому что <свист> она... <свист> это моя. Вот, потому что Мои она, и я вот ложу в кошелек. Мои вот, и я ложу ее в кошелек, чтобы у меня были денежки. Вот, денежки. Тихо. Тихо. Только не потеряй, ладно? Держи. Только не потеряй, ладно? Только сразу это. Ну, на сегодня мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока.